हेलो गाइस वेलकम टू एटीपी कैसे हो आप सब लोग आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल आप सबकी जेई एंड नीट 2019 की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी सो so गाइस आज हम बात करने वाले एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि जैसे कि आप सभी अब अच्छे से जानते हैं कि एन विल बी कंडक्टिंग द नेक्स्ट एग्जाम ऑफ जेई एंड नीट टू एंड नाइनटीन अब एन ये एग्जाम कंडक्ट करने वाला है सी ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करने वाला है तो उसका हमारे एग्जाम में जो एन का वेटेज जो पहले काफी सिग्निफिकेंट हुआ करता था उस वेटेज पे क्या असर पड़ने वाला है आज इसी बारे में हम लोग थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात एनसीआर का वेटेज पहले नीट में और जेई में खासकर केमिस्ट्री में फॉर द केस ऑफ जेई एंड फॉर द नीट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों में ही बहुत अच्छा वेटेज था इवन फिजिक्स में भी ठीक ठाक वेटेज एनसीआर का था लेकिन अब एन जब ये एग्जाम कंडक्ट करने वाला है तो हमें एनसीआर पे कितना ध्यान देना है या उसका वेटेज पहले से क्या काफी कम होने वाला है तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये एग्जैक्टली क्या वेटेज होने वाला है ये तो कोई भी डिस्क्लोज नहीं करने वाला पेपर में एग्जैक्टली exactly पेपर कहां से बनेगा इसको कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता है ठीक है तो हमको इसमें स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वट शुड बी द राइट अप्रोच क्या अब हमें एनसीआर पे उतना फोकस करना चाहिए या अब उतना फोकस नहीं करना चाहिए मेरा स्ट्रांगली मानना है कि पेपर जो पहले बनते थे पेपर बनने में उन क्वेश्चन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं जितना वेटेज एनसीआर से था क्योंकि एनसीआर इज अ वेरी गुड बुक बहुत अच्छी बुक है बस प्रॉब्लम विद एनसीआर इज कि सीधा एनसीआर से अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो बहुत बार समझ में नहीं आता लैंग्वेज कई बार सिंपल नहीं होती या कई बार थोड़ी डायरेक्ट होती है यानी उसके रीजंस गिवन नहीं होते या बहुत एग्जांपल्स नहीं दिए होते तो एज अ स्टूडेंट हमें समझने में प्रॉब्लम आती है ठीक है तो एनसीआर को आपको इग्नोर नहीं करना है नहीं तो आपके मार्क्स थोड़े से इग्नोर हो जाएंगे आपको एनसीआर पे ध्यान देना है एनसीआर अच्छे से आपको पढ़नी है अब एनसीआर अच्छे से पढ़नी है तो एनसीआर को पढ़ें कैसे कैसे क्या उसका मैक्सिमम मै, बेनिफिट जो है वो हम किस तरीके से लें तो देखिए एनसीआर के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए सबसे पहली चीज उसको सीधा एनसीआर को रीड मत करो सबसे पहले आप जहां भी कोचिंग लेते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं या किन्नी भी नोट से आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप वो चीज खत्म करें ठीक है एनसीआर आपका प्राइमरी रेफरेंस नहीं होना चाहिए प्राइमरी रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं जहां पे भी आप पढ़ते हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है वो टॉपिक खत्म करने के बाद क्योंकि सीधा आप एनसीआर से उस टॉपिक को करोगे तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा लेकिन वंस यू हैव कवर्ड दैट टॉपिक इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बार करने के बाद बाद में आप एनसीआर को रीड करना शुरू करेंगे तो आप बहुत फास्ट तरीके से एनसीआर को पढ़ सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेकंड थिंग इज कि आपको एनसीआर से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको पहली बार में कभी नहीं बनाने चाहिए क्योंकि पहली बार में शॉर्ट नोट्स उतने अच्छे नहीं बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एनसीआर को दो तीन बार जब पढ़ लो दो तीन बार जब आप रीडिंग लो तो आपको क्या लगेगा आपको समझ में आने लगेगा कि रियल में एनसीआर में ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पॉइंट इज क्या होते हैं और उसमें आप कई बार देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को हाईलाइट किया होता है वो एनसीआर वाले जो लोग हैं उनका एक तरह से हिंट होता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस चीज को आपको बहुत ध्यान से नोट कर लेना चाहिए ठीक है उसके अलावा जो एनसीआर के पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी काफी अच्छे अच्छे रिएजेंट्स यूज होते हैं खासकर केमिस्ट्री में बायोलॉजी में भी कई अच्छे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में भी होते हैं तो उनको भी आप पीछे वाले क्वेश्चन को इग्नोर ना कीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की जरूरत मतलब जो प्योर सब्जेक्टिव है जैसे कन्वर्जन है वो जेई के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफी सारे क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं तो आप एनसीआर के सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन जरूर करें उसके अलावा एनसीआर टी एग्जाम्पलर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनसीआर को अच्छे से समझने के लिए फील लेने के लिए आप एनसीआर टी एग्जाम्पलर भी अगर सॉल्व करते हैं इट इज वेरी गुड और उसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको करने की जरूरत नहीं है जो उसमें एमसी क्यूज है उनको आपको करने की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ना ये एनसीआर के लिए मतलब एनसीआर को किस तरीके से हम ग्रास्प करें ये सारे एस्पेक्ट बहुत जरूरी हैं क्योंकि हर बार ये होता आया है जैसे जे एडवांस की भी बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमेशा एनसीआर से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आगे एग्जाम कोई भी कंडक्ट करे कोई भी एजेंसी कंडक्ट करे चाहे वो एन क्यों ना कंडक्ट कर रही है जो एनसीआर का वेटेज है वो अच्छा होने ही वाला है जो पहले चल रहा था वही चलेगा क्योंकि देखिए बाकी किसी सोर्स की बजाय अगर हम एनसीआर पे फोकस करेंगे तो दैट इज द बेस्ट सोर्स मोस्ट कंसाइज सोर्स एंड मोस्ट रेलिवेंट सोर्स विच यू कैन हैव तो एनसी
when the topic is completed at your coaching uske baad usko aap dhang se padhe ठीक है गाइज तो एनसीआर को इग्नोर करने की गलती कतई ना करें एनसीआर को ढंग से पढ़ें उससे अच्छे से नोट्स बनाएं एंड एनसीआर एग्जाम्पलर भी सॉल्व करें ओके गाइज बाय टेक केयर लव यू ऑल